ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది రెండు వేల పదకొండు టూ థౌజండ్ లెవెన్ జేఈ మెయిన్స్లో ఇచ్చాడు ఏమిచ్చాడు చూద్దాం టూ ఐడెంటికల్ చార్జ్డ్ స్ఫియర్స్ సస్పెండెడ్ ఫ్రమ్ ఏ కామన్ పాయింట్ బై టూ మాస్లెస్ స్ట్రింగ్స్ ఆఫ్ లెంత్ ఎల్ అంటే చూడండి టూ ఐడెంటికల్ చార్జెస్ స్ఫియర్స్ ఉన్నాయంట ఆ రెండు కూడా ఎల్ లెంత్ ఉన్న స్ట్రింగ్స్తో సస్పెండ్ చేశాడు ఎక్కడి నుంచి ఒకటే పాయింట్ నుంచి కామన్ పాయింట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇనీషియల్లీ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ డి ఇనీషియల్గా అవి స్మాల్ డి డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి అండ్ దట్ స్మాల్ డి ఈస్ వెరీ లెస్ దెన్ క్యాపిటల్ ఎల్ ది చార్జెస్ బిగిన్స్ టు లీక్ ఫ్రమ్ బోత్ ద స్ఫియర్స్ రెండు స్ఫియర్స్లోంచి ఛార్జెస్ లీక్ అయిపోతున్నాయంట ఎలాగా అట్ ఎ కాన్స్టెంట్ రేట్ అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ రేట్లు అంటే ఒక సెకండ్కి నాలుగు ఫోర్ కులూమ్స్ బయటకు వస్తుంది అనుకోండి అలా ఫోర్ కులూమ్స్ ఫోర్ కులూమ్స్ ఒక్కొక్క సెకండ్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట కాన్స్టెంట్గా వస్తుంది యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఛార్జెస్ అప్రోచ్ ఈచ్ అదర్ విత్ ఏ వెలాసిటీ వి దెన్ వి ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ అని అడిగాడు ఆప్షన్స్ ఏవో ఇచ్చాడు వి ప్రొపోర్షనల్ టు రూట్ ఎక్స్ వి ప్రొపోర్షనల్ టు ఎక్స్ వి ప్రొపోర్షనల్ టు ఎక్స్ పవర్ వన్ బై టూ వి ప్రొపోర్షనల్ టు మైనస్ ఎక్స్ సో ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చింది గిజన్ చూడండి రెండు స్ట్రింగ్స్ కామన్ పాయింట్ నుంచి స్మాల్ డి డిస్టెన్స్లో సపరేట్ అయ్యి ఉన్నాయి స్మాల్ డి డిస్టెన్స్లో సపరేట్ అయ్యి ఉన్నాయంట అంటే ఇది లెంత్ ఎల్ అనమాట స్ట్రింగ్ లెంత్ ఎల్ అవి రెండు ఛార్జ్డ్ స్ఫియర్స్ ఎంత డిస్టెన్స్తో సపరేట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఇనీషియల్లీ స్మాల్ డి డిస్టెన్స్తో సపరేట్ అయ్యి ఉన్నాయి నా వాట్ హ్యాపెన్స్ దీని మీద క్యూ ఛార్జ్ ఉందా అనుకుందాం టూ ఐడెంటికల్ ఛార్జ్డ్ స్ఫియర్స్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో క్యూ ఇప్పుడు ఈ క్యూల్లోంచి ఏమవుతుంది ఛార్జ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది బయటకు వచ్చేస్తున్న ఛార్జ్ ఏమవుతుంది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది తగ్గిపోతే ఇది దీన్ని తక్కువ రిపల్ చేస్తుంది ఇది ఎందుకు దూరంగా వెళ్ళింది ఈ ఈ ఛార్జ్ ఈ ఛార్జ్ రిపల్ చేస్తుంది కాబట్టి దూరంగా వెళ్ళింది నీకు ఛార్జ్ తగ్గిపోతూ ఉంటే ఏమవుతుంది రిపలింగ్ ఫోర్స్ తగ్గిపోయి దగ్గరికి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఆ దగ్గరికి ఎంత వెలాసిటీతో వస్తున్నాయి అంటే దే ఆర్ అప్రోచింగ్ ఈచ్ అదర్ విత్ ఏ వెలాసిటీ వి వి వెలాసిటీతో అప్రోచ్ అవుతున్నాయి అంట దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ దట్ వి విత్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిస్టెన్స్ అర్థమైంది ఇది తగ్గుతూ ఉంటే ఆ డిస్టెన్స్ తగ్గుతూ ఉంటే దానికి ఎలా ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు సో ఇనీషియల్లీ డి ఉంది బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ టీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ద డిస్టెన్స్ బికమ్స్ ఎక్స్ అంటే తగ్గింది అనమాట ఫస్ట్ డి ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందనుకుందాం తర్వాత కొద్దిగా ఎక్స్కి తగ్గింది అనుకుందాం ఓకే నేను ఇంకా డి గీయట్లేదు ఎక్స్ గీస్తున్నా ఇప్పుడు దీన్ని ఇది రిపల్ చేస్తుంది కదా ఎంత రిపల్ చేస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రో స్టాటిక్ ఫోర్స్ ఎఫ్ఈతో రిపల్ చేస్తుంది కిందకి ఏం యాక్ట్ చేస్తుంది దాని వెయిట్ యాక్ట్ చేస్తుంది ఎంజీ పైకి ఏం యాక్ట్ చేస్తుంది టెన్షన్ ఈ స్ట్రింగ్లో ఏముంటుంది టెన్షన్ ఉంటుంది సో ఇది వెర్టికల్ అనుకుందాం ఈ వెర్టికల్తో టేట యాంగిల్ చేస్తుంది ఓకేనా అప్పుడు ఈ ఇదే టీని మనం ఇక్కడ కూడా వై యాక్సిస్ గీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ టీ ఈ వై యాక్సిస్తో ఎంత చేస్తుంది టేటా చేస్తుంది సో వై యాక్సిస్ కాంపోనెంట్ ఏంటి టీకి టీ కాస్ టీటా ఈ రిజల్యూషన్ అంతా మీరు చాలా సార్లు చేసి ఉంటారు కాబట్టి రాసేస్తున్నా టీ సైన్ టీటా రైట్ ఇప్పుడు ఇది రెస్ట్లో ఉంది ఆ మూమెంట్లో అది రెస్ట్లో ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ ఫోర్స్ దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ ఫోర్స్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ సేమ్ ఉండాలి రైట్ ఫోర్స్ లెఫ్ట్ ఫోర్స్ సేమ్ ఉండాలి సో టీ సైన్ టీటా మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఛార్జెస్ అంటే ఏం చెప్తావు కే క్యూ స్క్వేర్ బై డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ అండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఓకేనా ఎట్ సమ్ టైమ్ టీ ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ టీ కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ నో లెట్ ఎస్ ఎలిమినేట్ దట్ టీ టీతో మనకి పని లేదు సో టీని తీసేద్దాం టీని తీసేయాలంటే రెండు ఏం చేయాలి డివైడ్ చేయాలి సో ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ టూ అనుకుంటే వన్ బై టూ చేయాలి వన్ బై టూ చేసాం అనుకోండి టాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఎంత వస్తుంది కే క్యూ స్క్వేర్ బై ఎంజీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మరి టీటాతో కూడా మనకు సంబంధం ఉండకూడదు ఎందుకంటే మనకి వెలాసిటీకి ఎక్స్కి రిలేషన్ కావాలి కాబట్టి టీటాను కూడా ఎలిమినేట్ చేద్దాం సో టీటాను ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఎక్స్ బై టూ ఈ లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ఎంత ఎల్ సో టాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ బై టూ బై దిస్ థింగ్ కాకపోతే టాన్ టీటా టీటా అనేది వెరీ స్మాల్ కాబట్టి యూ క్యాన్ అప్రాక్సిమేట్ ఇట్ టు సైన్ టీటా మన దగ్గర సైన్ టీటా వచ్చేస్త
x who is decreasing uh, sorry who is leaking charge q who is decreasing x ee rendu variables meetha anni constants e avuna so q square is equal to n right to is equal to some constant type uh, q square is proportional to some constant times uh, x cube and right ga anni constants e ga but ila rasthundi chudandi q square is equal to some constant k and uh, some constant c and this kuna c x cube అర్థం ఉందా చాలా జాగ్రత్త చూడాలి ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ ఫైనల్ ఈక్వేషన్ చూడాలి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ టైమ్స్ ఎక్స్ క్యూబ్ హోల్ పవర్ ఈ స్క్వేర్ అయితే వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి వన్ బై టూ సో ఏం రైజ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ అదర్ కాన్స్టెంట్ మళ్ళీ సీ పవర్ వన్ బై టూ అది అన్ని కాన్స్టెంట్ అన్ని దాంట్లో తోసేస్తున్నావు సముద్రంలో తోసేస్తాం ఎక్స్ పవర్ త్రీ బై టూ ఇది ఈక్వేషన్ మనకు వచ్చింది అంటే క్యూకి ఎక్స్కి రిలేషన్ వచ్చింది కానీ మనకి దేనికి దేనికి రిలేషన్ కావాలి వెలాసిటీకి ఎక్స్కి కావాలి అది కూడా చేద్దాం వెలాస్ట్ అంటే ఏంటి హౌ ఎక్సైజ్ చేంజింగ్ అంటే హౌ ఫాస్ట్ ఎక్సైజ్ చేంజింగ్ హౌ ఫాస్ట్ ఎక్సైజ్ చేంజింగ్ అని కావాలంటే ఏం చేయాలి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి సో అది చేద్దాం ఇది నోట్ చేసేసుకోండి పాజిటివ్స్ ఇది నోట్ చేసుకోండి డిఫరెన్షియేట్ చేసి వెలాసిటీని కూడా తీసుకొద్దాం రైట్ మనకి ఆ ఈక్వేషన్ తీసుకుని చూడండి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ టైమ్స్ ఎక్స్ పవర్ త్రీ బై టూ సో వెలాసిటీ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఐ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ దిస్ డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం దీంతో డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి వెలాసిటీ ఈజ్ టు డిఎక్స్ బై డిటి సో డిఫరెన్షియేట్ with respect to time so differentiate jeste dq by dt is equals to c prime din differentiation anta 3 by 2 x power 3 by 2 minus 1 differentiation uh, into dx by dt differentiation telikipothe description of this uh, differentiation mathematical tools with the links unta anni links description unta meer chodachu so dq by dt is equals to manaki idu vachindi dq by dt enti constant rate so this is a constant అండ్ ఇది కాన్స్టెంటే అవునా ఎన్ని కాన్స్టెంట్స్ ఏ మళ్ళా సో డిఎక్స్ బై డిటి అంటే వెలాసిటీ సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక సమ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ని కాన్స్టెంట్లు కలిపేసే కలిపేసి ఎక్స్ పవర్ ఏమో వస్తుంది చూడండి ఎక్స్ పవర్ వన్ బై టూ డిఎక్స్ బై డిటి అంటే ఏంటి వెలాసిటీ సో వెలాసిటీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఇది ఇటు వచ్చేసింది అనుకోండి ఏమవుతుంది ఎక్స్ పవర్ మైనస్ వన్ బై టూ సో ఆన్సర్ ఈజ్ థర్డ్ ఆప్షన్ నోట్ చేసుకోండి